Hola, en esta presentación desde el lenguaje C y dentro de la parte de funciones le a explicar el paso de parámetros para referencia. Los objetivos formativos son los siguientes. En primer lugar, describir el paso de parámetros para referencia. En segundo lugar, explicar el método de aplicación del paso de parámetros para referencia. Cómo podemos aplicarlo, cómo podemos hacerlo en un programa. Y por último, simplificar la utilización del paso de parámetros para referencia. El índex de la presentación responde a estos objetivos formativos. En primer lugar, explicaremos lo que es un paso de parámetros para referencia. En segundo lugar, veremos el método que tenemos que seguir para aplicarlo en un programa. En tercer lugar, veremos un ejemplo y para finalizar unas conclusiones. B. El paso de parámetros es el método que tenemos para que las funciones intercambien dades. Eh, un paso de parámetros se puede hacer por referencia. El que vol dir a eso es que lo que intercambian las funciones son adreses de memoria de variables. Y eso tiene una consecuencia principal, que las modificaciones sobre los parámetros, los valores, es mantienen fuera del ámbito de la función que es rep. A eso anem a simplificarlo en que este ejemplo. Anem a suposar que tenemos dos funciones, función A y función B. La función A tiene una variable que es B en un valor 5 y la variable T una adresa de memoria, anem a simbolizarla por el símbolo de la arroba y la A. Además, suposar que en un momento donat la función A crida a la función B y fa un pas de parámetros per referencia. ¿Qué vol dir això? Que está pasant la adresa A le pasaría a B la adresa de memoria de la variable B. B rep a que es parámetro, para poder utilizar a que es parámetro en B tendrían que declarar una variable de tipo apuntador apuntador al tipus de dada de la variable b, en este caso sería una apuntadora ahí, y de esta manera la función b tiene una, té una forma de acceder a la variable b en a. Por tanto, si de esta manera la función b podría modificar el valor de la variable b en a. Podría hacer diferentes modificaciones y cuando la función b acaba, las modificaciones que se han hecho sobre la variable b han tingut efecto fuera del ámbito de la función b que rebuta el parámetro que en aquel caso era B. Ha tenido efecto en la función A. Bien, para poder aplicar un pas de parámetros per referencia, haremos suposar que tenemos una función A que pasa un parámetro per referencia a la función B. En B, las acciones que tienen que hacer son las siguientes. En la capsalera de la función B, tienen que definir un parámetro como apuntador al tipus de dada de la variable que anem a rebre per referencia. De esta manera, desde la función B, el acceso al parámetro es para utilizar el operador asterisk. Posaremos asterisk y el nombre del parámetro. Mientras que en A, las acciones que tienen que hacer es, cuando vamos a hacer la crida de la función B, tienen que pasar la adresa de memoria del parámetro. El que vol decir que si tengamos una variable definida en A, ahora sí tenemos el tipo y el nombre de la variable, cuando la función A crida la función B, el que tendrían que indicar es ampersand y el nombre de la variable. De esta manera estarían pasando la adresa de memoria de A a B. Bien, en el eso, en un ejemplo, tenemos un programa donde tenemos la función doblar que va a rebre un parámetro per referencia, que es B, y el que hará es modificar el valor de B eh, calculando el, el, el doble del valor. Y la función main utilizará en aquel caso a la función doblar. Además, representar en la parte derecha el que ocurrís en memoria y en la finestreta negra representaremos el que es per pantalla. Además, suposar que el main comienza, el main t una variable b de tipo sin definida, que en memoria la tendría representada de esta manera, en un valor sin inicial, eso sería la adresa de memoria, y el main cuando comienza, haría un printf, mostraría el valor de b, el que sería per pantalla sería la palabra main, y el valor de la variable b, que en aquel caso sería sin. A continuación, el main crida la función doblar, Fixemos que ahí estaríamos aplicando el pas de parámetros per referencia, estaríamos pasando la adresa de memoria de la variable, estaríamos pasando eh, la adresa de memoria de la variable, que tenéis representada así, y, consecuentemente, el parámetro en doblar se ha definido como apuntador a int, porque la variable b es de tipo int. B, cuando se fa la crida de la función, fixemos que es crea el espacio de memoria de la función doblar, tenemos el parámetro b, que en aquel caso es un apuntador y rep la adresa de memoria de la variable b del main. Fixemos que en cara que las variables se atribuyen igual, son variables diferentes. Y el que haría la función doblar es el mostrar el valor de b. Fixemos que cada vegada que accedimos a este parámetro desde la función, tenéis que colocar el asterisk davant del nombre de la variable. Mostraríamos 
per en printf, ahí sería la palabra doblar y el valor de b, fijemos que el valor de b en aquest cas, al aplicar el asterisk, estaría mostrando el valor de donde apunta la variable, que apunta a la adresa de memoria a donde se trova b en el main, ¿vale? por tanto, sería el sync, estaría mostrando el valor de esta variable de así. Cuando se fa la operación, fijemos que la modificación asterisk b igual a asterisk b más asterisk b, el que fa es modificar la variable en el main, le doblaría el valor, a continuación mostraríamos el valor en doblar, que obviamente asterisk b en aquest cas sería un deu, y cuando la función doblar acaba, el espai de memoria de doblar se elimina, pero la función doblar ha modificado la variable del main, por tanto cuando el main a continuación fa un printf y mostra el valor de b, la variable está modificada en el main. Hemos conseguido que la función doblar pueda modificar variables que están definidas en una otra función, en aquest cas en el main. B, para finalizar esta presentación, unas conclusiones. Eh, como hemos visto, el pas per referencia permite intercambiar adreses de memoria entre funciones y la consecuencia principal es que la modificación de un parámetro pasar per referencias mantiene fuera del ámbito de la función que el reto.